Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Lef 24'te Hollanda gündemi başlıyor. Hollanda'da ve Avrupa'da Avrupalı Türkleri ilgilendiren haberlerden derlediğimiz e, haberlerle, yorumlarla karşınızda olacağız. Bugün bir de ilke imza atacağız. İlk canlı yayınımızı yani Hollanda gündem olarak yapacağız. Evet e, bakalım bugün haberlerde e, neler var. Sevgili Fatih'ten hemen onu alıyoruz. Evet haber başlıklarımız kısaca böyle fakat biz Avrupa'daki Türkleri çok yakından ilgilendiren bir haberi iki haftadır ekranlara getiriyorduk. Bilgi paylaşımı, otomatik bilgi paylaşımı konusunda Avrupalı Türklerin kafaları gerçekten karışık. Daha önce de e, sizlere bilgiler verdik, bazı yetkililerin neler söylediğini e, aktardık. Fakat bugün başka bir canlı yayın konuğumuz var. Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel Bey'i canlı canlı görüntülü olarak ekranlara getireceğiz. Bakalım bu cepheden bakınca Avrupalı Türkleri çok yakından tanıyan Samet Bey bu konuda ne diyecek? Şu anda kendisini ekranda görüyorum. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar İbrahim Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Efendim biraz önce açılışta da söylediğim gibi e, otomatik bilgi paylaşımı konusunda Avrupalı Türklerin kafaları gerçekten karışık. E, sizin pencerenizden bakınca siz Avrupalı Türkleri ve Türkiye'de çıkan yasaları, Avrupalı Türkleri ilgilendiren yasaları çok yakından takip ediyorsunuz. Çünkü değerli bir partimizin, Saadet Partisi'nin Avrupa Başkanısınız. Buyurun efendim. Öncelikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi sizin aracılığınızla ekranlarda izleyen bütün vatandaşlarımızı e, saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi olarak biz e, yurt dışında 7 senelik bir geçmişimiz var ve asli görevimiz burada 6 milyon insanımızı ile Türkiye arasındaki bağı kökleştirmek, bağı kurmak ve dertlerine derman olabilmek. Bu maksatla geçmişte toplumun her kesiminde ki sahasının uzmanı elemanlarla, insanlarla, uzmanlarla birlikte çalıştaylar düzenledik, problemlerimizi tespit ettik, sıraladık. Ee, gerek yüz yüze gelmek suretiyle orta müsait olmadığı süre içerisinde de sosyal ortamda sanal alemde ve online şekliyle en son bu konuyla ilgili düzenlediğimiz çalıştayı bugünkü gündemimiz olan otomatik finansal e, bilgi paylaşımıyla ilgili dün bunu gerçekleştirdik. Buraya Türkiye'den e, hukukçu ee, ve siyasetçi arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız katıldı. Almanya'dan mali müşavirlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, e, basın mensuplarımız, e, onun dışında Fransa'da ve Hollanda'da mali müşavirlerinde iş adamlarımız buraya katıldılar. Ve bu sebeple e, bu meseleyi değişik uzmanların gözüyle gerçek manada ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde raporlaşarak rapor haline dönüştürerek inşallah gerek kamuoyunumuzla gerek ilgilenlerimizle yani Türkiye'deki yetkililerimizle paylaşacağız. Allah'tan bir mani olmazsa. İnşallah efendim. Efendim sizin pencerenizden bakınca bu otomatik bilgi paylaşımı deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Vatandaş sokakta biz sorduk şunu söylüyor. Yani benim Türkiye'deki bankadaki paramı istediği zaman Alman hükümeti, Hollanda hükümeti öğrenebilecek. Benim arsam varsa, gayrimenkulüm varsa öğrenebilecek. Bu otomatik bilgi paylaşımı özet olarak nedir efendim? O konuya gelmeden önce bir açıklarsanız. Yani globalleşen bir dünyada bu... Böyle bir sözleşmenin ve arkasındaki uygulamanın e, ilan edilen gerekçesi ulusal ölçekte vergi kaybını ve vergi kaçakçılığını önlemek, kara para aklamayı önlemek ve teröre destek maksadıyla bir takım para akışlarının önünü kesmektir. Bu maksatla OECD ve G20 ülkelerinin ortak çalışmaları neticesinde 136 ülkenin katılımıyla 2011 senesinde bir sözleşme üzerinde mutabık kalındı. Bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti 2017 senesinde 
dahil oldu ve imzaladı ve 2019 senesinde de Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Ancak gerekli teknik altyapı e, hazır olmadığı için bu senenin sonuna tehir edildi uygulanması. Yani 31 Aralık 2012'ye de devreye girecek. E, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu konuda rap, yayınladığı bir rapor ve rehber var. Bunu ayrıntılı bir şekilde incelediğinizde esas olarak perde arkasında yani basının değişik kanallardan da basını takip ettiğinizde bu mevzuatı bu sözleşmeye imza attığında yurt dışında bulunan 6 milyon insanımızın içine gireceği sıkıntılar çok göz önünde bulundurulmadığını satır aralarında, aralarında okuyoruz. Ee, bu şöyle bir vaka var. Yani her ülkede olduğu için Avrupa ülkelerinde böyle bir derdi var. Türkiye'nin de böyle bir yurt dışına büyük rakam var. Yani e, vergi cenneti olarak bilinen e, belli adalar, belli ülkeler, belli offshore hesaplarının önünü kesme maksadıyla Ülkeler bu tür sözleşmeleri imza atmış. Türkiye Cumhuriyeti de sadece sadece değil mi? büyük ölçekte bu pencereden bakarak buna imza atmış. Burada da e, Masak'ın hedeflediği devasa rakamlar var. Yani milli suç, şey, mali suçlar araştırma e, kurulu diye bir kurulun her geçen gün miktarı artan ülke, ülkeden kaçan devasa Rakamlar, meblalar var. Onlara bir şekilde hakim olma, onları geri dönüştürme ve onlardan gelir elde etme gibi bir düşünceyi ön plana çıkartmış. Ancak burada Avrupa'daki yaşayan 6 milyonun üzerindeki insanımıza baktığımızda bunu 3 kategoriye ayırmamız e, faydalı olur diye düşünüyorum. Bir, normal... Efendim sözünüzü, sözünüzü tamam, keseceğim. Tamam. Efendim sözünüzü Buyurun. keseceğim, özür dilerim. Ee, geçen hafta e, yurt dışı Türkler Başkanlığı ve e, AK Parti İstanbul Milletvekili Z e, Zafer Sırakaya bu araştırmaya Almanya, Hollanda, Belçika, e, Fransa, Avusturya gibi ülkeler dahil değil panik yap yapmasın Avrupa'daki vatandaşlarımız şeklinde bir açıklama yaptılar. E, peki bu 6 milyon insanın da zaten büyük kısmı bu saydığım ülkelerde oturuyor. Yani bu araştırmaya Avrupa'daki Türkler dahil mi değil mi? Şimdi bir sene önce devreye girecek Almanya, yani 54 ülke halen devreye girmeyi bekliyor. Bunlar içerisinde Almanya, Fransa, Avusturya, e, Belçika, Hollanda da var. Bunlar e, gel idare, gel, Gelin İdaresi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre 31 Aralık 2020'den sonra dahil olacak. E, yani şu anda yazılı beyanat bunu bunu gösteriyor. Bu tarih verilmiş. 31 Aralık 2020. Ondan sonra orayla ilgili bir, o bül, bu ülkelerden de bilgi gidecek. Bu süre içerisinde Türkiye'de teknik altyapıyı oluşturmuş olacağını e, planlamış. Şimdi Avrupa'da bir e, çalışan insanımız var. İstihdamlı. Yani maaşlı çalışan insanımız var. Geliri belli. E, kazancı vergilendirmiş. Maaş bordrosuyla vergilendirmiş insanımız Bunları çok büyük ölçüde ilgilendirmekle, ilgilendirmemekle birlikte, doğrudan büyük ölçekte ilgilendirmemekle birlikte büyük bir kesimde emekli insanımız var. Evet. Emekli ve e, aldığı Ödeme emekli kalan. parası burada geçemini sürdürmeye yeterli olmadığı için sosyal yardım alan insanlarımız. Bunlar bu e, bilgilerin paylaşılmasıyla, bu Türkiye'deki hesapların buraya bildirilmesiyle ciddi sıkıntılarla karşılaşacağını biz şimdiden görüyoruz. Çünkü maliye, yani Alman maliyesi, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika böyle bir yasa olmadan e, illegal yollardan insanlarımızın mali bilgilerini e, değişik kanallardan tedarik etmek için çaba içerisinde girdiğini biliyoruz. Bunun şeye yansıyan, kamuoyuna yansıyan tarafı var, mahkemeye yansıyan taraflar var. Resmi yolda bu bilgiler ulaştıktan sonra ondan sonra o e, sözleşmede yazılmayan ama arkasından gelecek olaylarda herkes düşünebilir. Çünkü insanımız burada sosyal yardım alabilmek için e, doğal olarak burada bir gayrimenkul olmadığını beyan ediyor. 
Ama Türkiye, belki de Türkiye soruluyor bilerek veya bilmeyerek Türkiye'deki gayrimenkulü beyan etmemiş. Türkiye'deki kira gelirini beyan etmemiş. Hesaplar ortaya çıktığında orada hiç beklemediği bir rakamın karşısına çıkacağı. İkinci sene o rakamın arttığını görecek. Üçüncü sene rakamın arttığını görecek. Burada kira gelirlerinin olduğu görülecek. Türkiye'den e, e, emeklilik maaşının geldiği görülecek. Dolayısıyla bunlar da geçmişe dönük aldığı paraların haksız elde edildiğine dair buradaki yetkililerin elini güçlendirmek suretiyle insanlarımızın büyük bir sıkıntı yaşayacağı şu andan itibaren görülmektedir. Diğer bir kesim ise iş adamlarımız, esnaf, e, serbest çalışan iş adamlarımız e, bunların da büyük sıkıntılar yaşayacağını e, tahmin ediyoruz. Dünkü evvel günkü şeyimizde iş adamları derneği başkanlarımızla iş adamlarımızla yaptığımız değerlendirme bir başka vaka ortaya çıkıyor tabi. Burada vergi beyanlarımızın ötesinde e, belki de bir şekilde kayıtlara girmeyen meblalar vardı. E, Türkiye'de bulunan hesaplarında bulunan rakamlar vardı. Bunların cevabını bulmak, bunların şeyini vermek de insanımızı ciddi manada e, sıkıntıya sokacaktır. Dolayısıyla toplumumuzun tamamı tedirgin. Burada ciddi bilgiler verilmedi. Hazırlanırken böyle bir sözleşme toplumun her kademesiyle istişare edilerek sivil toplum kuruluşlarıyla, iş adamlarıyla e, istişare edilerek bu böyle bir çalışma yapılmadı. Bir basından sızdı. Arkasından milletvekillerimiz geldi. Değişik işte Berlin'de, Bonn'da, e, Brüksel'de bunlar vatandaşımızı etkilemeyecek. Bunlar doğal şeyler diye geçiştirdiler. Şimdi o milletvekillerimiz farklı şeyler söylüyor. O ayrı bir konu. Ama lakin e, burada 6 milyon insan şunu belirteyim. Yapılan bir takım çalışmalarda e, yurt dışındaki iş adamlarımızın toplam 50 milyar doların üzerinde, 4 sene önceki bir rakam, bugün 55 e, milyar e, gibi bir rakam telaffuz ediliyor, iş hacminin olduğu biliniyor. Özellikle şu günlerde ülkemizdeki kredi notunun düşmesi, düşürülmesi, uluslararası arenada kredi notunun düşürülmesi, güvenliğin, güvenilirliğin, e, Türkiye'nin güvenilirliğine, e, tereddütle bakıldığı bir dönemde kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Avrupa'da yaşayan bu kitleyi göz ardı etmemelidir. Özellikle bu insanlarla yeniden masa oturup bunların hassasiyeti, bunların arzu ettikleri hususu e, yeniden belirleyip e, yeniden belirleyip e, bu sözleşmeye istisnalar getirilmesi, ilaveler yapılması gibi hususları biz de önümüzdeki gün yapacağımız, net, netleştireceğimiz çalıştayın raporunu inşallah istikamette düzenleyip ilgilileri de ulaştıracağız Allah'tan mani olmasın. Efendim şimdi sizin bu yaptığınız hazırlıkları sadece kamuoyuyla mı paylaşacaksınız yoksa Türkiye'de hükümet yetkililerine de bir rapor halinde sunacak mısınız? Çünkü siz daha önce de çeşitli konularda göç konusunda Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren önemli konularda raporlar hazırladınız ve hükümet yetkililerine verdiniz. Oradan alınıp hemen bir kenara mı koyuluyor yoksa işte Saadet Partisi Avrupa temsilciliği olarak Avrupa Başkanı başkanlığında yapılan bu araştırmada bu bu sonuçlar çıkmış diye ciddiye alındığı oluyor mu? Yoksa siz sadece veriyorsunuz verdiğiniz de mi kalıyor? Biz bu çalışmalarımızı öncelikle kamuoyu STK'lar, e, kurumlar bazında dağıttığım gibi ilgili bakanlıklara ve Türkiye'deki ilgili kurumlara her halükarda gönderiyorum. E, ben mutlaka hale alındığını düşünüyorum. Saadet Partisi deyince herkesi durur. Çünkü biz e, kuru koruya kesinlikle bizim e, e, muhalefet anlayışımız farklıdır. Çözüm önerileriyle biz biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi hükümetin iktidarın karşısına çıkıyoruz. E, zaman zaman bunların uygulandığı yerlerde görüyoruz ve memnun oluyoruz. İnşallah bu konularda dikkat alınır. Cumhurbaşkanlığı bir cüme, bu konuyla ilgili bir cümlesi dikkatimizi çekti. Biz bazı şeyleri görmemişiz diye. Ümit ederim ki bir sene daha tehir edilir. Yani bu bilgi paylaşımı bir, bir bahaneyle 2010, 31 Aralık 2021'e 
e, tehir edilir. Bu süre içerisinde de Avrupa'daki e, bu kesimlerle görüşülüp ilave edilmesi gerekenler, rutuşlanması gereken hususlar yapılması gerekir. Aksi takdirde önemli ki özellikle şu dönemde hiçbir kesimimizin ülkemize küstürülmeye, e, uzaklaştırılmaya lüksümüz yoktu. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yoktu. Ülke zaten sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Top yakın. Dolayısıyla bizim burada bu konuyu ciddi ele almamız gerekir. Bir taraftan kaçan paralar önemli ama 6 milyon insanımızın her ferdi bir o kadar daha önemlidir. E, bu benim özellikle e, tavsiyem ve bunu ilgililere ulaştıracağız. Efendim şu anda size oldukça mesaj geliyor. Teşekkür ediyorlar. Yani bu Türkiye'deki kısır siyasi tartışmaların dışında ortak paydamız olan noktalar diye size inanılmaz teşekkür ve tebrik mesajları var burada. Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için inşallah bu çalışmalarınızı bir rapor haline getirip hükümete verdikten sonra gerekli ilgili bakanlıklara e, yine sizi zaman zaman e, konuk etmek isteriz. E, çok teşekkür ediyorum. Buyurun e, siz başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa e, bizde süre e, sorunumuz yok. Buyurun efendim. Evet. Son olarak ben tekrar vatandaşlarımıza burada teşekkür e, etmekle birlikte, saygı selamlarımı sunmakla birlikte şunu belirtmek istiyor. Tabii geçmişte yapılacak çok bir şey olmayabilir. E, ancak e, vatandaşımızın e, burada Şöyle diyelim, ee, e, en son olarak, evet, resmi makamlara bundan sonraki yapacağımız beyanlarımız her halükarda işin aslına uygun olmalı. Bizim inançımız bellidir, ölçülerimiz bellidir, temel esaslarımız bellidir. Bu manada bize yakışan bilgileri vermeliyiz. Bunun ötesinde yani ahlak anlayışımız da bellidir. Bunun ötesinde e, yaptığımız çalışmalar, yaptığımız beyanatlar içinde yaşadığımız ülkenin mevzuatına ve yasalarına aykırı olmamalar. Her şeyden önce mevzuatı bilmeliyiz. Böyle bir şöyle bir genel kaide vardı. Yani bilmemek kanun önünde insanı masum haline getirmez. Bileceğiz, bilmiyorsak bilen uzmanlardan bu konuda e, bilgi alacağız ve yaptığımız çalışmaların hepsi içinde yaşadığımız ülkelerin mevzuatına ve yasalarına uygun olması gerekiyor. Özellikle bunun üzerine de tekrar e, basarak burada bütün e, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza saygı e, selamlarımı istiyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim siz ekranlardan ayrılmadan ben isterseniz... Bu konuştuklarımızın üç cümleyle bir değerlendirmesini yapayım. Doğru mu eksiğim varsa bir iki dakikanızı da alacağız. Diyorsunuz ki otomatik bilgi paylaşımı geciktirilse de er ve de geç olacak. Bu Aynen. ha şimdi bu sene yılbaşında olmuş ya bir sene sonra olmuş ama olacak. İki e, gerek bizim milli manevi değerlerimizden yola çıkarak yetkililere doğru bilgi verelim diyorsunuz. Ve e, yaptığınız çalışmaları... E, gerekli bakanlıklara gönderdiğinizi ve oralardan da e, ge, hazırladığınız raporlara ilgi gösterildiğini söylediniz. E, doğru mudur efendim? Evet yani tamamı olmasa da belli bölümlerinde belli hususların dikkate alındığını e, hissettik. Yani doğru, doğrudan bilgisi gelmemekle birlikte. Evet efendim çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Samet Sami Temel Bey sizi yayına hazırlarken ben hatta bir de arkadaşlarla espri yaptım. Dedim ki genel başkanın adı Temel, e, Sami Bey'in soyadı Temel dedim. E, ne güzel bir uyum. E, kafiye Üstelik, yok ama Temel Temel. Memleketimiz de aynıdır. <gülüyor> Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayırlı yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Samet Sami Temel Bey gerçekten güzel bilgiler verdi. Kendi huzurunda da yayından ayrılmadan önce kısa bir değerlendirmesini üç cümleyle yaptım. Diyor ki bu otomatik bilgi paylaşımından kaçış yok. Evet bu sene bu saydığımız ülkeler olmayabilir ama 2021'de değil 2022'de olur. O yüzden bizim kendi 
milli manevi değerlerimizden, insanlığımızdan yola çıkarak ya devlet, hükümet hangi ülkede yaşıyorsak bizden istenen bilgiyi doğru verelim diye uyardı. Kendilerinin hazırladıkları raporları da ilettikleri yetkili bakanlıklar, ilgililer, kurumların e, tamamını olmasa da büyük kısmına ilgi gösterdiklerini söyledi. Yani bu tür durumlar Avrupa'daki insanların bu tür durumları partiler üstüdür, e, siyaset üstüdür, gündem üstüdür. O yüzden ortak paydalarda buluşabilmek e, ne güzel. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet bakalım e, biz gelelim Hollanda gündemindeki haberlere. E, i̇lk haberimiz bildiğiniz gibi yine korona gündemi. Ee, geçtiğimiz e, üç e, günlerde yani 3-4 gün önce e, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı e, Hugo de Jong ile e, halkın karşısına çıktılar ve bir korona değerlendirmesi yaptılar. Bu zamana kadar belki e, 15-20 kere bu tür e, basın önüne çıkıp korona hakkında bilgi verdiler ama ben e, bu son e, seferki kadar irkilmedim. Çünkü e, sıkı tedbirler yolda. İlk başta alınan tedbirleri size söyleyeyim. E, Kafe, hotel, restoran gibi yerler 12'de ışıkları e, açacaklar. Bir de bütün müşteriler dışarıya çıkmış olacak. Bu da demek oluyor ki yani e, diskotek, gece kulübü, bar, restoran gibi yerler korona virüsünün e, yayıldığı yerler. Hani hep daha önce diyorduk ya ikinci dalga Eylül'de, Eylül'ün sonunda gelecek. ikinci dalga galiba geldi. O basın toplantısından Başbakanımız Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalardan anladığım kadarıyla e, hızla yayılıyor. Hatta başladığı zamanlardan yüzde altmış gibi bir artış olduğu benim notlarım arasında. O yüzden özellikle eğlenceler, diskotekler, gece kulüpleri gibi yerlere dikkat çekildi ve koronavirüsün yayılması daha önce yaşlılar yaşlar diyorduk. Şimdi de 18 ile 30 yaş arasında çok hızlı bir şekilde yayıldığı. Bu yüzden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Lahey, Leiden, Den Haag gibi şehirlerde Den Haag ve e, Lahey aynı isim birisi Flamanca birisi e, Fransızca olduğu için e, aynı şehir e, sürçü lisan etti Yavuz hemen eleştiriler gelebilir. Efendim başbakanımız bu şekilde bilgiler verdi. Önümüzdeki günlerde bizleri çok daha sıkı tedbirler beklediğini e, kokusu yavaş yavaş geliyor. Çünkü bakalım önümüzdeki günlerde hangi tedbirler alınacak. Örneğin toplu e, eğlencedir, nişandır, kınadır bunlar da 50 kişiyle sınırlandırıldı. Aile ziyaretleri 6 kişiyle sınırlandırıldı. Yani 6 kişiden fazla bir aileye 20 kişi, 30 kişi toplanıp hafta sonu ziyaretleri olmayacak. Yine temizlik, maske, mesafe bunlar e, devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ben de sizler gibi merak ediyorum. Bir sonraki haberimize geçiyoruz hemen. E, adalet... Bir aile. Bu ailenin haberlerini daha önceden e, ekranlara getirmiştik. Almanya'da 4 yaşındaki e, gencimiz 1,5 yaşındaki e, kardeşine bakarken düşüyor. Bir gün sonra aile bunları alıyorlar, e, hastaneye götürüyorlar. Kaburgalarının kırıldığı e, çocuğun, 1,5 yaşındaki e, çocuğumuzun e, ortaya çıkıyor. Sonra doktor iş güzarlık yapıyor ve hemen... E, bunu polise müracaat ediyor. Gençlik dairesi iki çocuğunu da aldılar. Niye? Siz çocuklarınıza şiddet mi uyguluyorsunuz? Çocuklarınıza yeteri ilgi gösteremiyor musunuz? Diye 16 Haziran'da gerek, Hollanda, gerek Almanya gerek Hollanda gerekse Türkiye gündeminde bu kardeşlerimiz isimlerini söylemiyorum oldukça yer aldı. Fakat adalet yerini buldu. Geçtiğimiz günlerde e, gençlik dairesinin aldığı çocuklar aileye tekrar geri verildi e, ve ailenin haklı olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin çocuğunu ailesinden yuvasından koparmasın. Hele de böyle bir suçlamayla yani çocuğuna şiddet uyguluyorsun sen çocuğuna bakamıyorsun diye gençlik dairesinin ya da buradaki işte yok zor dedikleri e, çocuk esirgeme kurumlarının e, bir buçuk yaşında birisi diğeri dört yaşında bir çocuğu alıp götürmesi bir aileye ne kadar e, ağır gelir bunu düşünebiliyor musunuz bilemiyorum. Dediğim gibi adalet yerini buldu diye bir de başlık attık biz. Evet sıradaki haberimiz. Evet sıradaki haberimiz her zaman suçlularla ilgiliydi. Bu sefer polislerle ilgili. Hollanda'da polisler mercek altında. E, yapılan araştırmalarda WhatsApp yazışmalarında işte kurumların adını söyleyip de 
kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu e, geçtiğimiz üç gün içerisinde medyaya yansıyan haberlerde, haberlerden. Tabii herkesin WhatsApp'ları, yazışmaları, e, sesleri birileri tarafından kaydediliyor diyorduk biz. Sosyal medyada paylaşılanlar ve e, polislerin arasındaki yazışmalar vesaire e, araştırılmış. Hollanda polislerinin, Hollanda polislerinin uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı ortaya çıkmış. Bu Türkiye'de de oluyor, Almanya'da da oluyor. Yani her polis yüzde yüz temiz ya da e, görevini kötüye kullanıyor değildir. E, ve e, belirli sayıda Hollanda polisinin e, uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı, yani onlardan çıkar sağladığı e, belgelenmiş. Bu yüzden Hollanda polisi mercek altında diye biz de başlık attık. Eh, camiler, İslami kuruluşlar mercek altına alınıyor da polis mercek altına alınmış çok mu? Önce zaten e, onlar e, mercek altına alınması lazım ki adaleti e, yerine getirenler, karar verenler, adaletin yerine gelmesi için güvenlik e, güçleri, koşturan güvenlik güçleri de içindeki çürük elmaları ayırsınlar ve adalet yerini daha iyi bulsun. Evet bu haberimiz de böyleydi. Yanında gündemi devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken aileler her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz Hollanda'nın 170 değişik yerinde gıda bankaları var. Bundan birkaç Ramazan öncedir Tovun, Tovur'un, Hollanda'daki çeşitli STK'ların e, Ramazan aylarında para toplayarak gıda bankalarına verdiğini, kurbanlarda kurban eti toplayarak e, gıda bankalarında e, vermek üzere sağlam sucuk haline getirildiğini çok sık söyledik ve dilimizde tüy bitti. Son yaşanan olaylardan sonra işsizliğin artması, işsizlikle paralel olarak gıda bankalarına başvuranların sayısı da artıyor. Son 3 ayda %8,5 oranında gıda bankasından gıda almak için başvuran insanların sayısı artmış. Bunu kiliseler aracılığıyla yapıyorlar. Her cuma gün bir paket veriyorlar. İçinde temel gıda maddeleri bulunan. Ve bizim Türk vatandaşlarımız da Ramazan'da kurbanda topladıkları paraları gıda bankalarına veriyor. Yine gıda bankalarının e, Doğu Hollanda e, başkanıyla görüştüğümüzde Tovur'un iftarında genel bilgi vermişti. Dedi ki şu anda 1 milyon insana biz haftalık gıda yardımı, gıda paketi yardımı yapıyoruz. Ama bir o kadar da sırada bekleyenler var demişti. Düşünebiliyor musunuz 16 milyon Hollanda'da. 2 milyon insan gıda bankasına yani devletin verdiği sosyal ödenek vesaire yetmiyor kiraya e, gıda bankasına gidiyor yani mutfağımda tencerem kaynamıyor bana gıda paketi verin diyor. İçerisinde de artık neler vardır 50-60 euroluk e, temel gıda maddeleri var. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin fakat Hollanda'da ya da Avrupa'da geçim sıkıntısı deyince akla ilk önce yabancılar geliyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir kilisenin önünde vatandaşlarımızı da gördüm. Ellerinde pazar arabaları cuma günleri belirli saatlerde veriliyor. İçim gerçekten kan ağladı ama yapacak başka bir şey yok. O yüzden gelin işimize sarılalım, ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyorum. Evet bugün haberlerimiz bu kadar fakat yayınımız devam ediyor. Benim de sizlere vermek istediğim küçük mesajlarım var. Evet bu üçüncü hafta zannediyorum... Pazartesi ilk program her perşembe pazartesi sizlerle birlikte oluyoruz. E, i̇rdelememizi, araştırmamızı istediğiniz haberleri bizlere YouTube kanalımızdan, Facebook kanalımızdan, her telefonlarımızdan, e, WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Beğenilerinizi dostlara, eleştirilerinizi lütfen bize iletin. Evet bu alt bantta gördüğünüz gibi böyle bizleri iş adamları olarak destekleyebilirsiniz. Hani sudan ucuzdur diye bir tabir var ya. Alt bant reklamları gerçekten suca, sudan ucuz. Batan geminin malları ya da patron çıldırdı diye de ben reklam yapabilirim. Aradığınızda ya ciddi olamazsınız diyeceksiniz. O kadar cüzi rakamlara alt bant reklamları alıyoruz. Evet yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sihat Televizyonlarınızdan, telefonlarınızdan Life 24 eksik olmasın. Biz başlarken güzel bir kliple başladık. E, meleğim klibiydi. Hollanda yaşayan sanatçılarımızdan. Sizlerin de klipleri varsa bize gönderebilirsiniz. Ve benim programdan sonra hemen kapatmıyorsunuz televizyonlarınızı. Çünkü sevgili İbrahim'in yönetmenliğini yaptığı çok güzel belgeseller yayınlanıyor. Ve hani derler ya reyting rekorları kırıyor. Şu anda da iz bırakanlarda e, bir iş adamımız, bir findukçu var. Mehmet Soytürk. Kendisi başarılı iş adamlarımızdan. Hollanda'da tüketilen fındığın büyük kısmını Mehmet Soytürk getiriyor. Ama 
Bu belgeselde sadece Mehmet Soytürk'ün fındıkçılığı değil, İş Adamlığı Dernekliği Başkanlığı yaşadığı coğrafyadan, Trabzon'dan başlayan öyküsünü gururla izleyeceksiniz. Biz çekerken, izlerken çok gurur aldık, çok keyiflendik. Umarım siz de aynı keyfi alırsınız. Evet sevgili Fatih geldik de geldik bugün de yayınımızın sonuna. Perşembeye görüşmek üzere. Hoş ve hoşluklarla güzel haberlerle kalın.